প্রিয় দর্শক সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য সেবা ও তথ্য বিষয়ক দা ডক্টরস অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি প্রফেসর ডক্টর ইকবাল হাসান মাহমুদ প্রতি পর্বেই আমরা চেষ্টা করব নির্দিষ্ট রোগ রোগের লক্ষণ রোগটির প্রতিরোধ ও প্রতিকার নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার প্রিয় দর্শক আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় চিকিৎসা শাস্ত্রে অ্যানেসথেশিয়ার গুরুত্ব আর এই বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাদের কাছে ফোন করুন এইট ওয়ান এইট নাইন নাইন টু ফাইভ নাইন ডাবল ওয়ান থ্রি নাইন থ্রি এইট এবং এইট ওয়ান এইট নাইন নাইন ওয়ান জিরো থেকে ওয়ান নাইন এই নম্বরে দর্শক বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করতে আজ আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন প্রফেসর ডক্টর খন্দকার এজাজ আহমদ হিরো বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবেক পরিচালক ও বিভাগীয় প্রধান অ্যানেসথেশিয়া বিভাগ হলি ফ্যামিলি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রিয় দর্শক চলুন প্রফেসর এজাজ আহমদের সাথে কথা বলি প্রফেসর এজাজ আহমদ শুভ সকাল কেমন আছেন শুভ সকাল আলহামদুলিল্লাহ ভালো আজকে আমরা জানি যে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস এই দিনে আমরা অনেক বুদ্ধিজীবীকে আমরা হারিয়েছি তাদেরকে নিঃশংসভাবে হত্যা করেছে পাক হানাদার বাহিনী এবং তার দোষরা আমরা সেই সব শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মার মাক ফেরাত কামনা করছি এবং আর দুদিন পরেই আমাদের অত্যন্ত গর্বের একটি দিন আসছে আমাদের জাতীয় মহান বিজয় দিবস আসছে এই বিজয় দিবস আমাদের কাছে বহু কাঙ্ক্ষিত আপনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা অনেক সংগ্রাম করেছেন তারপর চিকিৎসক হয়েছেন এরকম অনেক অনেকেই আছে যারা এই মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশ নিয়েছে তারা ভবিষ্যতে বড় বড় চিকিৎসক হয়েছে বা অনেক চিকিৎসককে হারিয়েছি যেসব চিকিৎসককে হারিয়েছি তাদের নাম আজকে না নিলে ওদের তাদের প্রতি অশ্রদ্ধা করা হবে প্রফেসর আলিম চৌধুরী ডক্টর ফজলে রাব্বি ডক্টর হুমায়ুন কবির এবং অনেক অনেক চিকিৎসক রয়েছে তারা তাদের জীবনের বিনিময়ে আমরা এই বাংলাদেশ পেয়েছি আর যারা আপনারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন আপনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা আমরা জামালুদ্দিন খলিফার কথা মনে করি তাকে আমরা স্মরণ করছি তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক হিসেবে রিটায়ার করেছেন মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন যিনি বিএমএর সভাপতি তারপরে মরহুম সিরাজ সিরাজুল ইসলাম মরহুম আলিজিল কদ আহমদ এবং এবং অনেক আমাদের আমাদের এখানে অনুষ্ঠান করেন প্রফেসর আমাদের যে অর্থোপেডিক সার্জেন আমজাদ হোসেন এরকম অনেক আমরা আপনার যে ব্যক্তি শিক্ষা করে এই দেশকে স্বাধীন করেছেন আমরা আপনাদেরকে শ্রদ্ধা জানাই তো প্রথমেই আপনার কাছে জানব যে আজকের দিন থেকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করছেন আসলে এটা একটা বড় রকমের ষড়যন্ত্র ছিল আসলে দেখেন জাতির বিবেক যারা বুদ্ধিজীবী মেধা শূন্য করার মেধা শূন্য করাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য এবং সেই হিসাবে শুধু যে চিকিৎসক না সর্বস্তরের বুদ্ধিজীবীদেরকে কিন্তু যখন ওই অল্প কয়েকদিনের দশই ডিসেম্বরের পরের থেকে এবং ষোলোই ডিসেম্বরের ভোর পর্যন্ত যে সমস্ত বুদ্ধিজীবীদেরকে তারা ট্রেস করতে পারছে ধরতে পারছে সবাইকেই কিন্তু মেরে ফেলছে বিশেষ করে চিকিৎসক এবং সাংবাদিক প্রচুর সাংবাদিক যারা সাংবাদিক এরা আসলে জাতির বিবেক জাতির বিবেক তাদের প্রতি যেভাবে আচরণ করা হয়েছে যেভাবে নিয়ে তাদের হত্যা করেছে এক কথা আমি বলবো দেশটা যাতে ডেভেলপ করতে না পারে মেধাশূন্য যাতে হয়ে যায় সেই কারণেই বুদ্ধিজীবীদেরকে হত্যা করা হয়েছে শিক্ষক বুদ্ধিজীবী যার শিক্ষক ঢাকা ইউনিভার্সিটির তাদের অনেককেও হত্যা করা হয়েছে যে এটা আমাদের জন্য একটা মর্মান্তিক একটা আসলে হালাদারের মধ্যে বুঝেই ছিল যে বাংলাদেশটা স্বাধীন হবে কিন্তু স্বাধীন হয়ে যেতে একেবারে মেরুদণ্ড বিহীন থাকে মেধা শূন্য থাকে এমন একটা ষড়যন্ত্র তাদের মধ্যে কাজ করছিল সেই ষড়যন্ত্রই বাস্তবায়িত করেছে তারা ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইক থেকে সেটি স্বাধীনতার বিজয় দিবসের আগ পর্যন্ত প্রচুর মেধা শূন্য করে দিয়ে গেছে জাতিকে আজকে দিনটা আমার কথা মনে আছে যে উনিশশো একাত্তর সালের আজকের দিনটা কিন্তু কারফিউ ছিল এই কারফিউর মধ্যে কিন্তু হত্যা যোগ্যটা হয়েছে এই কারফিউর মধ্যে শুধু আজকে না বারো তারিখ থেকে ঢাকা শহরে তারা কারফিউ জারি করে এবং কিছু কিছু ঘন্টা দুয়ে কারফিউ শিথিল করে ওই সময়গুলোতেই কিন্তু বুদ্ধিজীবীদেরকে নিয়ে লেখকরাও ছিলেন লেখকরাও ছিলেন কাজেই যারা এই জাতিকে পরবর্তী পর্যায়ে পুনর্গঠনের জন্য নেতৃত্ব দিতে পারতেন যার যার সেক্টরগুলোতে সেই সমস্ত বুদ্ধিজীবীদেরকে বেছে বেছে হত্যা করা আর কি করুন একটা ব্যাপার দেখেন যে আলিম চৌধুরী প্রখ্যাত চিকিৎসক চক্ষু চিকিৎসক তার চোখ উপরে ফেলা হলো ফজলে রাব্বি একজন হৃদ্রোগ বিশেষজ্ঞ তার হার্ট উপরে ফেলা হলো এই ধরনের আমার মনে হয় যে বিশ্বের ইতিহাসে এরকম নিঃশংস হত্যাকাণ্ড হয়নি 
পাক বাহিনী এবং তার দোষরা যা করেছে নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ডের বিভিষিক মহকেও হার মানে সেই সেই তা আপনি একজন বাংলাদেশের প্রখ্যাত অ্যানেসথেশিয়া বিশেষজ্ঞ প্লাস ক্রিটিক্যাল কেয়ার নিয়ে আপনি বহু বছর কাজ করেছেন অ্যানেসথেশিয়ার বাংলাদেশে এখন কি অবস্থা আপনি মনে করেন আমরা যদি বিগত বছরগুলোতে দেখি যে আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন থেকে অ্যানেসথেশিয়া বাংলাদেশে এখন অনেক অনেক ডেভেলপ করেছে এবং সারা ওয়ার্ল্ডে এটা অনেক অ্যাডভান্স হয়ে গেছে বিশেষ করে যে টেকনোলজি দিক থেকে আমরা কিছুটা পিছিয়ে থাকলেও বেদার দিক থেকে আমাদের অ্যানেসথেশিয়া বা অন্যান্য সাবজেক্টের ডাক্তাররাও কিন্তু পিছিয়ে নেই আপনি দেখেন বিদেশেই কিন্তু বাংলাদেশি ডাক্তাররা যার যার সেক ইয়েতে সাবজেক্টে প্রচণ্ড ভালো করতেছে মানে কারণ আমরা টেকনোলজিক্যালি কিছু পিছিয়ে আছি সেই প্রযুক্তির দিক প্রযুক্তির দিক থেকে আমি বলবো বাংলাদেশ এখন অ্যানেসথেশিয়াতে আগে যে কমপ্লিকেশনগুলো ছিল অনেক অনেক অংশে কমপ্লিকেশনগুলো কমে গেছে আর নাই শুধু এই টেকনোলজি মেধা এবং সমন্বয়ের কারণে এটা তো আসলে উন্নতি করা দরকারই কারণ আমরা আমরা অনেক সময় লক্ষ্য করি যে সার্জার সার্জেনের সম দোষে কিন্তু রোগী মারা যায় না অনেক সময় অ্যানেসথেশিয়া যদি ঠিক মতো না দেওয়া হয় বা অ্যানেসথেটিস্টের ভুলে অনেক সময় রোগী মারা যেতে পারে এটা কি ঠিক কথাটা না একসময় ওই কিছু ভুলভ্রান্তি ছিল সে বিশ তিরিশ বছর আগে বারো আগে এখন যে সমস্ত ডাক্তাররা অ্যানেসথেশিয়াতে বের হচ্ছে ট্রেনিং নিয়ে বের হচ্ছে আমার জানা মতে রিসেন্টলি অ্যানেসথেশিয়ার উপরে শুধু অ্যানেসথেশিয়ার কারণে রোগী মারা গেছে এরকম রিপোর্ট আমাদের কাছে এই মুহূর্তে নাই তবে কমপ্লিকেশন যে কোনো রোগীরই হতে পারে সেই কমপ্লিকেশন আজকাল ওভারকামও হচ্ছে এবং শুধু অ্যানেসথেশিয়ার কারণেই কারণে রোগী মারা যাওয়ার পার্সেন্টেজ এখন খুব অনেক কমে গেছে খুবই কমে মনে করেন একজন রোগীর হার্ট অ্যাটাক আগে হয়েছে বা স্ট্রোক হয়েছে বা সিওপিডি রয়েছে এইসব ক্ষেত্রে অ্যানেসথেশিয়া কি দেওয়া যায় বা দিলে এগুলোতে কোনো অ্যানেসথেশিয়ার সমস্যা হয় না কিন্তু প্রি ইভ্যালুয়েশন করতে হয় পেশেন্টটাকে কিছু ইনভেস্টিগেশন আছে সেগুলো করে নিয়ে দেখতে হয় যে সে সেফ অ্যানেসথেশিয়া বলতে একটা কথা আছে সেফ অ্যানেসথেশিয়া সেফ অ্যানেসথেশিয়া এই পেশেন্টটা অপারেশনটা কোন জায়গায় হচ্ছে শরীরে কোন অংশে হচ্ছে কি কারণে হচ্ছে এই জিনিসগুলো জেনে ইনভেস্টিগেশনগুলো দেখে ফিজিক্যাল ইভ্যালুয়েশন করে যদি অ্যানেসথেশিয়া দেওয়া হয় যে কোনো রোগীকে অ্যানেসথেশিয়া দেওয়া যাবে আচ্ছা দেওয়া যাবে না এটা কোনো ই নাই আর সেফ কথাটা কেন আসলো কারণ আর সেফ এই কারণে যে কোনো চিকিৎসাতেই প্রায়োরিটি হচ্ছে সেফ ট্রিটমেন্ট আচ্ছা যে যতটা কমপ্লিকেশনকে অ্যাভয়েড করা যায় এর জন্য বলা হয় সেফ অ্যানেসথেশিয়া যে কোনো চিকিৎসা ক্ষেত্রে সেটা মেডিসিন হোক সার্জারি হোক অ্যানেসথেশিয়া হোক দেখেন কমপ্লিকেশন প্রত্যেকটা রোগীরই আছে আচ্ছা এই কমপ্লিকেশনটা যাতে না হয় এর জন্যই প্রি অ্যানেসথেটিক চেক আপ সব কিছু দেখে দেখে শুনে এবং এর জন্যই বলা হচ্ছে এটাকে সেফ অ্যানেসথেশিয়া আপনার কি কি সাধন্ত যেমন ধরেন একটা পেশেন্টের একটা হার্নি অপারেশন হবে আপনি যে রোগগুলোর কথা বলেন এই রোগগুলোর কারণে জেনারেল অ্যানেসথেশিয়া একটু রিস্ক হতে পারে রিস্ক হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমরা রিজিওনাল অ্যানেসথেশিয়া দিয়ে হার্নি অপারেশন করছি এই কারণেই বলা হচ্ছে চয়েস অফ অ্যানেসথেশিয়া শুড বি দ্য বেস্ট ওয়ে টু সেভ দি পেশেন্টস আচ্ছা এবং সেই মুহূর্তে যদি প্রপার ওয়েতে ম্যানেজমেন্ট করে সেই রোগী রিভাইস হয় আচ্ছা আচ্ছা এটা বাংলাদেশেও বহু হয়েছে সেই রোগী বেঁচে ট্রিটমেন্ট হয়ে বাড়িও গেছে প্রথমেই আপনার কমপ্লিকেশনের হার্টের যদি এই কমপ্লিকেশন নিয়ে আরও কথা শুনব প্রফেসর এজাজ আহমেদ একটি বিরতিতে যেতে হচ্ছে প্রিয় দর্শক সময় হলো একটি বিরতিতে যাবার ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যেই ততক্ষণ একুশের সাথেই থাকুন প্রিয় দর্শক বিরতির পর আপনাদের আবারও স্বাগত জানাচ্ছি তার ডক্টরস অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করছিলাম চিকিৎসা শাস্ত্রে অ্যানেসথেশিয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে চলুন আবারও আলোচনায় ফিরে যাই প্রিয় দর্শক একটি কথা একটি কবিতার কিছু অংশ পড়ছি যে একটি বাংলাদেশ তুমি জাগ্রত জনতার সারা বিশ্বের বিষয় তুমি আমার অহংকার আসলে সত্যি এই বাংলাদেশ আমাদের অহংকার 
এই অহংকারের সূত্র ধরেই আপনাকে একটি প্রশ্ন করব যে আপনি এই মুক্তি যুদ্ধের সময় আপনার অভিজ্ঞতা ছোট্ট করে একটু আমাদের দর্শকদের বলুন আমি মুক্তি যুদ্ধে জয়েন করি এভাবে যে আমি একটি পারিবারিক ভাবে আওয়ামী রাজনীতি ছেলে আমার বাবা রাজনীতিতে আওয়ামী সাথে জড়িত ছিল মানে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিকদের সাথে 7 মার্চের ভাষণটা এবং অসহযোগ আন্দোলনের সময় আমাদের সে মিছিল মিটিং এ অংশ গ্রহণ করা সেখান থেকে এবং বঙ্গবন্ধুর আহ্বানের থেকে আমি উজ্জীবিত হয়েছিলেন অনুপ্রাণিত হই এবং এপ্রিল মাসে আমি ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা দেই আচ্ছা 17ই এপ্রিল যখন মুজিবনগর সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় সেটা রেডিওতে শুনে 22 তারিখে ঢাকায় এসে 23 তারিখে আমি ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা দেই এবং সেখান থেকে ভারতের মিলিটারি একাডেমিতে ট্রেনিং নিয়ে মুক্তি যুদ্ধে জয়েন করি আগস্ট মাসের দিকে আমাদেরকে ঢাকা পাঠানো হয় এই কারণে 14 আগস্টের আগে প্রায় কালে ঢাকাতে বেশ কিছু মুক্তি যোদ্ধাকে ভিতরে পাঠানো হয় যাতে ঢাকাটাকে তারা দেখাচ্ছিল যে নরমাল হয়ে গেছে সেটি এবং বিভিন্ন ইয়েতে তো ঢাকাতে আমরা এবং ঢাকার পার্শ্ববর্তী ইয়েতে মোস্তফা মোহসিন মন্টু ভাইয়ের নেতৃত্বে আমরা 22 জন ভারত থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসে এখানে আমরা প্রথমে দুটো ভাগ হয় এক ভাগ কেরানীগঞ্জের দিকে থাকে আরেক ভাগ থাকে এদিকে রামপুরের পিছনে আঙ্গরজুরা মেরাদ দিয়া কাঠাল দিয়া এই এলাকাটাতে মুক্তি যুদ্ধের ইতিহাস প্রফেসর এজাজ আহমদ শুনবো একজন দর্শক যুক্ত হয়েছিল আমাদের সাথে তার সাথে একটু কথা বলে নেই হ্যালো দর্শক কি আছেন লাইনে আপনি প্রশ্নটি করুন হ্যালো জি আমি আব্দুল মতিন বলছিলাম জি আব্দুল মতিন সাহেব বলুন আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে অ্যানেসথেশিয়া রোগটা আসলে কি এবং এই লোকের লক্ষণ কি এবং এর প্রতিকার কি ভাই অ্যানেসথেশিয়া তো কোনো রোগ নয় একটি প্রযুক্তি জি বুঝতে পারেন ধন্যবাদ মতিন সাহেব অ্যানেসথেশিয়া হচ্ছে এটার বাংলা হচ্ছে আবেদন যার অর্থ হচ্ছে একটা রোগীকে অপারেশন করাবার সময় রোগী যাতে দুরকম আছে আমরা রিজিউনাল করতে পারি জেনারেল অ্যানেসথেশিয়া তাকে যদি ঘুম পাড়ানো যাতে রোগী অপারেশনের সময় ব্যথা না পান উনি যাতে বুঝতে না পারেন এবং যিনি অপারেশন করছেন উনি যাতে রিল্যাক্স হয়েতে মানে সুরা শরীরের মাসলটাকে আমরা প্যারালাইজ করে দিই বিশেষ করে স্কেলিটাল মাসলগুলো আমাদের শরীরে তিন রকম মাসল আছে করা হচ্ছে সরল কথা আমরা যদি ওই মুনতাসির মামুনের সেই গল্পটার কথা মনে হচ্ছে আমার যে মাথায় বাড়ি দিয়ে অজ্ঞান করে দেওয়া আপনি নিশ্চয়ই নাটকটা দেখেছেন নাটক দেখেছি এক সময় কিন্তু অ্যানেসথেশিয়া বের হওয়ার আগে তাই করা হতো তখন কিন্তু মাথায় বাড়ি দিয়ে অজ্ঞান করে অপারেশন করা হতো তাতে অনেক রোগী মারা যেত এখন কিন্তু অ্যানেসথেশিয়া কমপ্লিকেশন সে মাথায় বাড়ি দিচ্ছে না কাজেই তো এটা এটা কোনো রোগ নয় এটা চিকিৎসার একটা অংশ অপারেশনের সময় অ্যানেসথেটিস্টরা पाकिस्तान একটু ব্যতিব্যস্ত রাখার জন্য সেবোটাইজ হয়েছে অ্যাটাক করার জন্য সুযোগ এবং সুবিধা অনুযায়ী তাদের উপরে হামলা করে তাদেরকে যুদ্ধে রাখা সব সময় ব্যস্ত রাখা এবং তাদেরকে কি মানে কি বলা যায় এটাকে যুদ্ধের একটা অংশ হিসেবে ডিমোরালাইজ করে দেওয়া একটা তাদেরকে কি করা এবং আরেকটা হচ্ছে যে এদেশের বাঙালি আমরা যারা ভিতরে ছিল এদের মনোবলটাকে চাঙ্গা করা প্রথম উদ্দেশ্যই ছিল আগস্ট মাসে আসা পরবর্তী পর্যায়ে ধীরে ধীরে প্ল্যান করে বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণ করা হয় যেমন ধরেন আঙ্গরজোড়া নামে একটা জায়গা আছে সেখান থেকে আমরা এসে খিলগার একটা এন্ট্রি পয়েন্ট ছিল যেখান থেকে মুক্তিযোদ্ধারা মুক্তিযোদ্ধার আম সে হতো ঢুকতে পারত সেখানে আমরা একটা অপারেশন করেছিলাম সেটা আপনার অগাস্ট মাসের থার্ড উইকে আচ্ছা তো এরকম ছোটোখাটো আক্রমণ হতো ঢাকার পাশ থেকে এসে পেরিফের থেকে এসে ভিতরে ঢুকে অপারেশন করে আবার উড্ড হয়ে আমরা চলে যেতাম তো এভাবে মুক্তিযুদ্ধ ঢাকা শহর এবং পার্শ্ববর্তীতে আমরা কাজ করে গেছি আর কি আমাকে আমার গতকালই কথা হচ্ছিল ডাক্তার জামাল উদ্দিন খলিফা জামাল উদ্দিন খলিফা উনি বলছিলেন যে আমিও শুনেছি অত্যন্ত বিরতির বিরত্বের সাথে যশোরে যেভাবে উনি ফাইট দিয়েছেন এটা সত্যি একটা বিরল ব্যাপার অনেক লম্বা চোরা কাহিনী আচ্ছা এই এই যে এই যে মুক্তিযুদ্ধ যোদ্ধা যারা এত বড় 
ত্যাগ স্বীকার করেছেন আপনারা ত্যাগ স্বীকার করেছেন আপনারা এই বাংলাদেশ নিয়ে কতটুকু আপনাদের প্রাপ্তি আমার ব্যক্তিগত হচ্ছে আমি হাইলি স্যাটিসফাইড আজকে যা কিছু আছে স্বাধীনতার মুক্তিযুদ্ধের সুফল এক অস্বীকার করার জন্য যারা অস্বীকার করে তাদের ব্যাপারে আসলে চিন্তা আমাদের একটা পতাকা আছে বাংলাদেশকে কতটুকু গ্রহণ করেছে আমাদের পতাকা আছে আমাদের একটা মানচিত্র আছে আমরা একটা স্বাধীন সার্বভৌম জাতি হিসেবে বাংলা ভাষায় কথা বলি বাংলা ভাষায় কথা বলি পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে কথা বলি চিকিৎসা শাস্ত্রে কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে অবশ্যই আমরা সর্বক্ষেত্রে পাকিস্তানিদের হাতে ডিপ্রাইভ ছিলাম সেটি শুধু চিকিৎসা ক্ষেত্রে নয় প্রতিটা ক্ষেত্রে উন্নত হয়েছে এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন এসেছে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার কারণে সেটি আগেও তো বাংলাদেশে বাঙালি শিক্ষিত ছেলেরা ছিল কজন ডাক্তার ছিল সেটি আজকে ঘরে ঘরে ডাক্তার ঘরে ঘরে ডাক্তার প্লাস ডাক্তার হইও একটা উচ্চ পদে আসেন যাচ্ছে সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশি ডাক্তার এখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে কাজ করছে ছড়িয়ে আছে আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই যদি বাংলাদেশ না হতো সেই তাহলে কি এত ডাক্তার বিদেশে গিয়ে বা দেশে সোনামের সাথে प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री আজকে আমাদের সবাইকে একটু ধৈর্য ধরেই চলতে হবে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে একমাত্র বঙ্গবন্ধুর কন্যার দ্বারাই নেতৃত্বের দ্বারাই এই বঙ্গবন্ধু কন্যার স্বপ্ন এবং চেতনা বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা কতটুকু চিকিৎসা শাস্ত্রে এই 11 বছর উন্নতি করেছেন আমরা শুনবো আপনার কাছ থেকে যা শোনার আগে একটি আরো একটি বিরতিতে যেতে হচ্ছে প্রিয় দর্শক সময় হলো আরো একটি বিরতিতে যাবার ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে ততক্ষণ 21 এর সাথেই থাকুন प्रिय दर्शक बिरतर पर आपन आबो स्वागत जाना प्रफेसर डर इकबाल हसान महमूद तरह डक्टर्स अनुष्ठने आलोचना कर चिकित्सा शास्त्रे एनिस्थेसियार गुरुत सम्पर् चलू आबार आलोचन फिर जा आजकल अतिथि प्रफेसर एजाज अहमान प्रफेसर एजाज अहमान बिरतर पर आबो स्वागत जाची बिरतर आगे अपन का प्रश्न रेखेम जो बंगबंधु कन्या जननेत्री शेख हासार ये चिकित्सा शास्त्रे ये व्यापक उन्नतर हमें बोलो जो चिकित्सा बान्धव एक सरकार क्षमता এর পরবর্তী পর্যায়ে উনি চিটং কে মেডিকেল ইউনিভার্সিটি একটা তৈরি করেছেন রাজশাহীতে একটা করেছেন তারপরে দেখেন আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন বার্ন কোন আলাদা একটা ইয়ে ছিল না সে ঢাকা মেডিকেল কলেজে 32 নম্বর ইউনিট সেই আমাদের চিটং এ প্রতিটা মেডিকেল কলেজে যখন যার অ্যাডমিশন ছিল যে ইউনিটের তার আন্ডারে বার্ন ট্রিটমেন্ট তো তো বার্ন যে একটা আলাদা একটা ক্রিটিক্যাল কেয়ার একটা সাবজেক্ট সাবজেক্ট এটা একটা ক্রিটিক্যালি फेस करार मत एक कंडिशन उन्नी एक बार इन्स्टिट्यूट कर हासपाल खोले दिए बांगलेशा नेतृत्व प्राइट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर 
প্রতিটা জায়গায় কিন্তু এখন ক্রিটিক্যাল কেয়ার একটা এবং ক্রিটিক্যাল কেয়ার একটা ইম্পর্টেন্ট এরকম একটা ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট যে সাবজেক্টটাকে দিয়ে আমাদের কিন্তু এন ইয়ে আগে ছিল না যে কমপ্লিকেটেড রোগীগুলো বা সেটা অপারেশন হোক নন অপারেটিভ হোক মেডিসিনের হোক নেফ্রোলজির হোক নিউরো সার্জারি নিউরো মেডিসিন হোক এই রোগীগুলোকে কিন্তু একটা স্টেজে কিন্তু ট্রিটমেন্ট করার অবস্থান বাংলাদেশে ছিল না আজকাল ক্রিটিক্যাল কেয়ার কিন্তু অনেক দূর আগাই নিয়ে উন্নতি হয়েছে কাজেই সর্বক্ষেত্রে উনি যেরকম উপন্যাসে বিশেষ করে চিকিৎসা শাস্ত্রে মানুষ সুস্থ থাকলে দেশ উন্নয়ন করবে ওনার একটা কথা ছিল সেই পলিসিতে উনি কিন্তু দেশের স্বাস্থ্য খাতে এবং স্বাস্থ্যসেবার খাতে অনেক উন্নত উন্নয়ন করেছেন উনি সেটি আমরা জানি যে মুক্তিযুদ্ধের সময় তখন তো চিকিৎসা মানে ফ্যাসিলিটি এত ছিল না অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে হয়তো চিকিৎসার অভাবে প্রাণ দিতে হয়েছে বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্ন দেখেছিলেন যে চিকিৎসার সব কিছু দিয়ে তো ওনার একটা অবদান ছিল আছে ওনার সব কিছু ওনার ওনার যে স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য যে প্রচেষ্টা চলছে এখন তো চিকিৎসা শাস্ত্র অনেক উন্নত এখন আর মানুষকে বিদেশে যেতে হয় না মানুষ যে বিদেশের লোকজন বাংলাদেশ এমন একটা সময় আসবে যে চলে আসবে বাংলাদেশের চিকিৎসার জন্য আমি আমাদের অনুষ্ঠানে তো আজকে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে করছি পরশুদিনই বিজয় দিবস মুক্তিযুদ্ধে আপনি একটা স্মরণীয় ঘটনা একটু বলবেন কি গোটা নয় মাসটাই আসলে একটা মুক্তিযুদ্ধের আমার জীবনের একটা বিরাট স্মরণীয় অধ্যায় ছোটোখাটো কিছু অপারেশন আমরা ঢাকা শহরে করেছি একটা একটা অপারেশনের কথা বলি খেয়ানীগঞ্জে যেটাকে আমরা জিঞ্জিরা থানা বলে নভেম্বর মাসের লাস্ট উইকে ডেটটা আমার ঠিক এই মুহূর্তে মনে নেই ছাব্বিশ সাতাশ হতে পারে সৈয়দপুর নামে একটা জায়গা আছে ওখানে একটা মমিন কোম্পানির বাসের স্টেশন ছিল পুরানো বাসটা পড়ে থাকতো ঢাকার লালবাগ থেকে একটা বাস যেত একটা রুট ছিল আর কি যেটাকে আমরা মোড়ের টিন বলতাম সেই মোড়ের টিন একটা সার্ভিস ছিল তো ওখানে পাক আর্মিদের একটা ক্যাম্প তারা তৈরি করেছে তৈরি করেছিল এবং আমরা এটা আমাদের যে মস্ত মহসিন বন্টু ভাই ছিলেন আমাদের ওই এলাকার কমান্ডার সেই এবং তার টোয়াইসে ছিলেন শ্রদ্ধেয় রহিম ভাই উনি মারা গেছেন জার্মানিতে তো ওই তারিখটাতে দুপুর বেলা বারোটা টারোটার দিকে আমাদের আমাদেরকে খবর দেওয়া হলো যে এরকম কিছু পাক বাহিনী ওখানে আসছে এবং তারা ট্যাঙ্ক ক্যাম্প করতেছে হয়তো ওদের ভবিষ্যতে পিছর থেকে এটা কোথায় ধলেশ্বরী নদীর পারে আচ্ছা তখন এটা নিয়ে আমাদের ভারত থেকে যে আমরা ট্রেনিং নিয়ে যারা এসছিলাম তার মধ্যে মধ্যে অনেকে আছে তারপর লোকাল কিছু ছিল কিছু ছিল প্রাক্তন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলের কিছু লোক ওই এলাকার আদিবাসী তো তারাও এইটা এই এতে আমাদের সাথে মুক্তিযুদ্ধে জয়েন করে ওখানে আসার পরে ওখানে তখন দুটা ভাগ নিয়ে ওই পাকিস্তান আর্মি টেকে ক্যাম্পটাকে আমরা অ্যাটাক করি আর কি মোস্তম মোস্তম সেন বন্টু ভাইয়ের নেতৃত্বে একটা গ্রুপ থাকে দক্ষিণ দিকে আর একটা থাকে উত্তর দিকে আচ্ছা দিয়ে তারপরে এই পাক বাহিনী ক্যাম্পটাকে অ্যাটাক করা হয় অ্যাটাক করা হওয়ার পরে অ্যাটাকটা শুরু হয় বেলা চারটার দিকে গোছায় ওখানে যেতে সে সময়টা নেয় তারপর শুরু হয় উভয় পক্ষের গোলাগুলি ফায়ার ক্ষণে ক্ষণে থেমে থেমে যুদ্ধ চলছে এদিকে হঠাৎ করে দেখা গেল যে সরি ধলেশ্বরী নদীর ওই পারে মরিচা নামে একটা গ্রাম আছে ওখানে একটা পাকিস্তান আর্মি ক্যাম্প ছিল কিছু বোর্ড দিয়ে তাদেরকে রি এনফোর্স করার জন্য সাপোর্ট দেওয়ার জন্য পাকিস্তান আর্মিরা আসতেছে আচ্ছা ওইখানে বিশ থেকে পঁচিশ জন পাকিস্তান আর্মি ইনজুর হয় এবং মারা যায় কিছু পরবর্তী পর্যায়ে হেলিপ্টার আসে আর আমাদের যা স্ট্রেংথ ছিল মন্টু ভাই তখন আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন আপনি উড্র হন সেই তখন আমরা ওখান থেকে সন্ধ্যার আগিয়ে দিই কারণ রাত্র হয়ে গেলে আমাদের সেই সাপোর্টটা আমরা পাব না সেখান থেকে আমরা ইয়েতে যাই কলাতেয়া হয়ে তারপরে আমরা সিঙ্গার চলে যাই নিজেদের সেফটির জন্য পরবর্তী পর্যায়ে ওইখানে প্রাক্তন ইপিআর বাংলাদেশ ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলের একজন অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক উমর নামে একজন শহীদ হন আচ্ছা আচ্ছা আমাদের যুদ্ধে এছাড়া আমাদের সেরকম কোনো ক্যাচুয়ালিটি ছিল না কিন্তু পাকিস্তান আমি প্রায় বিশ থেকে এবং পরবর্তী পর্যায়ে হেলিকপ্টার দিকে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে আমরা পরে রিপোর্ট নিয়েছিলাম জানতে পেরেছিলাম যে প্রচুর লাশ তারা হেলিকপ্টার দিয়ে দু তিনবার আসলে এমন অনেক ইতিহাস রয়েছে 
অনেক আত্মা হতে নয় বছরের ইতি নয় মাসের ইতিহাস এত অল্প সময় এত অল্প সময় বলে শেষ করা যাবে না একটা বিরাট ক্যানভাস তাই না তে মুক্তি যুদ্ধ আমাদের অহংকার এই আপনি ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ কি ধরনের বাংলাদেশ দেখতে চান আমি দেখতে চাই বঙ্গমন্দির যে স্বপ্ন ছিল পাঁচটা মৌলিক ইয়ে এদেশের জনগণ সেই পাঁচটা শিক্ষা স্বাস্থ্য বাসস্থান চিকিৎসা চিকিৎসা আর একটা ভুলে গেছিল ওই পাঁচটা মৌলিক ইয়ে প্রতিটা মানুষ স্বচ্ছন্দভাবে ভোগ করুক আমার প্রত্যাশা এইটুকুই আসলে আজকে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ওই গানটার কথা বলতে হয় যে সব কটা জানালা খুলে দাও না ওরা আসবে আজকে হয়তো ওদের আত্মা সব আজকে আসবে কি না জানি না দেখতে পাবে যে বাংলাদেশকে ওনারা কি অবস্থায় রেখে মৃত্যুবরণ করেছেন আজকে বাংলাদেশ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে আমরা সেই সব শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আমরা এই তাদেরকে তাদের স্বপ্নকে ঘিরেই আমরা সুন্দর বাংলাদেশকে সোনার বাংলাদেশকে গড়ে তুলব অনুষ্ঠানে আসার জন্য প্রফেসর এজাজ আহমদ হিরু আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আমি একুশে টিভির দর্শকদেরকেও শ্রদ্ধা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং তিরিশ লাখ শহীদ বঙ্গবন্ধু এবং তার পরিবার ভাষা আন্দোলনের শহীদ এবং বুদ্ধিজীবী যারা শহীদ হয়ে গেছেন তাদের আত্মার মাকফরাত কামনা করছি ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আশা করি আজকের অনুষ্ঠান থেকে আপনারা নিশ্চয়ই উপকৃত হয়েছেন দেখা হবে আগামী পর্বে একই দিনে একই সময় সে পর্যন্ত আপনারা সুস্থ ও সুন্দর থাকবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা সবার জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা